हे गाईज वेलकम बॅक टू अनदर व्हिडिओ ऑफ क्षिती ब्लॉग्स आणि खूप दिवसानंतर हा व्हिडिओ येतो आहे आज आपण एक्सप्लोअर करणार आहे ते म्हणजे महिमानगड जसं की मी लास्ट व्हिडिओमध्ये बोललो होतो जे की मी भूषणगडवरती गेलो होतो तिथून मी बोललो होतो की जेजुरीगड म्हणजे जेजुरीचा गड परत आपले जे म्हणजे जवळचे सातारा जिल्ह्यातले आसपासचे गड आहेत जसं की यमाई देवीचा डोंगर आहे तिकडून हे गड दिसतात आणि माझ्या पाठीमागे तुम्ही बघू शकता महिमानगड आत्ता मी आहे उकेडे गावामध्ये उकेडे गावामधून फक्त किती दोन ते तीन किलोमीटर अंतरावरती असेल म्हणजे मी बघितलेलं नाही मी तर विचारलं ते बोललो एक किलोमीटरवरून राईटला जायचं आहे माझ्या पाठीमागे मला गड दिसला आहे मग आता आपण डायरेक्ट तिथं जाऊन भेटतो फायनली मित्रांनो गडाची चढाई आता सुरू केली तुम्ही बघू शकता दिदी वगैरे वरती गेलेत तर आता बघतोय म्हणजे पूर्ण रस्ता असं पायऱ्या वगैरे नाहीचा आहे पूर्ण पाय वाट आहे तो आता निघालोय वरती ते खूप वरती जाऊन पोहोचलेत म्हणजे दमलेत आणि त्यांना आता बसायला सांगितलं पुढे जाऊन आता मी पण निघालोय आता वरती जाऊन बघू आपण कसं आहे पूर्ण ट्रेकिंग आहे पूर्ण पाय वाट नाही म्हणजे पाय वाट आहे पायरी वगैरे अशी कुठंच नाही आहे सो जरा दम लागतोय मित्रांनो आता गडावर येऊन पोचलो आहे तुम्ही बघू शकता म्हणजे पहिल्यांदा जी गोष्ट लक्षात येते ती म्हणजे आपण भूषणगडवरती बघितलेली आणि सिंधुदुर्गमध्ये पण बघितलेली की छत्रपती शिवाजी महाराजांनी गडाची रचना अशी केलेली खास करून जी एंट्री असते गडाची जो दरवाजा असतो तो मुख्य दरवाजा आड बाजूला असतो त्याला आपण गोमुखी पद्धतीची एंट्री बोलतो आणि इथं पण तेच पाहायला भेटतं तुम्ही माझ्या पाठीमागे बघू शकता हे प्रवेशद्वार आहे गडाचं आता पडलं ते पण हा एक फक्त दिखावा आहे हा वक्र असतो जी एंट्री आहे ती वक्र असते त्याला आपण गोमुखी गोमुखी पद्धतीची एंट्री म्हणतो आणि ती इथं पण पाहायला मिळते तुम्ही बघू शकता इथं प्रवेशद्वारावरती ना इथं शिल्प पण आहेत शिल्प बघायला मिळतात जी की जुने आहेत आता हे दार वगैरे म्हणजे प्रवेशद्वार आपण जे बोलतो हे सगळं म्हणजे एवढा काळ उलटून गेला आहे त्यामुळे हे आता सर्व 
पडकळीस आलं म्हणजे पडलंय आणि तटबंदीवरती वगैरे पण अशी हे जे झाड आहे ती उगवलीत आणि त्याच्यामुळे तटबंद्या पण म्हणजे आपण बोलतो ना डिसूळ झालेल्या आहेत कारण एवढा आता काळ पलटून गेला त्यामुळं या गोष्टी इथं पाहायला मिळतात पण इथं लिहिल्याप्रमाणे की हा किल्ला सुरक्षित असून सातारा जिल्हा दुर्ग समितीद्वारा महिमानगड फाउंडेशन यांनी हे कार्य नियोजित केलं आहे कशाचं कार्य की संवर्धन ह्या गड किल्ल्याचं जे संवर्धन आहे ते यांच्या अंडर होणार आहे तर असं इथं फलक लावलाय म्हणजे हा पण थोड्या दिवसांनी जसं भूषणगडवरती आपण बघितलेलं की प्रवेशद्वार नवीन बसवलं होतं अगोदर ते प्रवेशद्वार पण पडलेलं होतं त्या टाईपमध्ये इथं पण ह्या सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित होतील येत्या काळामध्ये असं इथं लिहिलेलं आहे मग आपण बघूया अजून पुढं जाऊन काय पाहायला मिळतं आपल्याला ते आता तर इथूनच शिल्प वगैरे दिसायला सुरुवात झालीत मग आता पुढं जाऊन क्युरिओसिटी वाढते ना असं काही दिसल्यावरती की पुढं अजून आपल्याला काय पाहायला मिळेल तर आपण पुढं जाऊन बघूया अजून काय येतं तर हे प्रवेशद्वार आहे हे कशावरून ओळखलं असेल तर इथं आपण बघू शकतो ही जी जागा आहे हे जे प्रवेशद्वार ते मोठे जे गेट असतं लाकडी त्याचा जो कडी कोंडा असतो तो क कोंडा लावायची जागा या ठिकाणी मग याच्यावरून लगेच समजून येतं की इथं प्रवेशद्वार असणार आहे आणि इथली रचना पाहता असं लगेच लक्षात येतं की याच याच ठिकाणी ते प्रवेशद्वार असणार आहे आणि ते आता पडकळीस आलं आहे इथून आपण समोर बघू शकतो हा जो एरिया दिसतोय हा ही पूर्ण तटबंदी आहे जी की अर्धी पडलेली आहे आणि अर्धे आहे ते अजून दिसतंय आपल्याला म्हणजे ती पण पडकळी झाली आणि तिथून माराकाराला जी जागा असते ती सुद्धा इथून दिसते या दोन ठिकाणी आता आपण तिकडं पुढं जाऊया पुढं अजून काय पाहिलं मिळतं ते बघूया आणि इथे एक मंदिर आहे हे मंदिर कशाचं हे सुद्धा आपण बघूया वाड्याचे अवशेष म्हणजे ह्या किल्ल्यावरती जो वाडा वगैरे असेल त्याचे अवशेष आहेत म्हणजे इथं बघू शक म्हणजे मी जिथं उभा आहे ते म्हणजे माझ्या माहितीप्रमाणे मला असं वाटतंय की ही वाड्याची भिंत असावी आणि इथं जे गोल दिसतंय हा पण एक छोटासा बुरुज आहे आणि असंच हा दुसऱ्या बाजूला पण एक आहे मग आता बऱ्याचशा गोष्टी आहेत म्हणजे हे सगळं पडकळीस आलं म्हणजे मुळात पडलेलंच आहे सगळं त्यामुळं आणि इथं बोर्ड्स वगैरे लावले त्यामुळं समजतंय की नक्की कुठं काय येते आणि समोर पण एक दिसतंय मला वाटतं तिथं पण एक बुरुज असावा तो दिसतोय तो एक बुरुज असावा तो पण आता पुढे जाऊन बघणार आहे आपण त्या ठिकाणी एक बुरुज आहे समोर तर म्हणजे शक्यतो ह्या गडावरच्या जेवढ्या गोष्टी आहेत त्या म्हणजे संपल्यात जमा आहेत फक्त जे काय अवशेष वगैरे आहेत ते उरलेत आणि जे पाषाण वगैरे इथलं जे दगड वगैरे आहे ह्याच्यावरून असा म्हणजे संशोधकांनी शोध लावला होता की हा किल्ला जो आहे तो खूप जुना आहे खूप जुना आहे म्हणजे अगदी आपण जो समजतो तीनशे वर्षापूर्वीचं पाचशे वर्षापूर्वीचं ह्याच्यापासून ही अगोदरच्या कालखंडातला हा किल्ला आहे असं संशोधकांचं म्हणणं आहे मग आता ह्याला पण माहीत नाही की किती सत्य आहे त्या गोष्टीमध्ये ते मग आता आपण पुढं जाऊन बघू आणि अजूनपर्यंत गाडावर कोण भेटलं नाही की जे माहिती देईल वगैरे कारण इथं तसं कोणी नाही एक मारुती मंदिर आहे इथे एक कशाची तरी रूम आहे जी नंतर बांधलेली असावी शक्यतो ही जी पांढऱ्या कलरची दिसते ती मग आता आपण पुढं जाऊन बघू त्या मंदिराच्या इथं काय आहे किंवा पुढे तटबंदी दिसते पुरो दिसतो तिथं जाऊन आपण बघू अजून काय पाहायला मिळते ते स 
संशोधन झालंय की नाही माहीत नाही पण संशोधन जर झालं तर बऱ्याचशा गोष्टी इतिहासाला मिळतील आपल्या इतिहासामध्ये अजून जमवतील जर महिमानगड या गडावरती संशोधन झालं तर अजून काही गोष्टी आपल्याला समजतील अशी एक शंका वाटते इथं आल्यावरती आणि खूप जण असं बोलतात देखील की म्हणजे इथली जास्त माहिती खूप जणांना नाही महिमानगड काय आहे कुठं आहे इतिहास लोकांपर्यंत अजून पोहोचला इथं तुम्ही बघू शकता इथं एक पाण्याची टाकी आहे पाण्याच्या टाकीला बारव असं म्हणतात म्हणजे त्या बोर्डवरती लिहिलेलं मग इथंही गडावरती पाण्याची टाकी आणि साहजी काय हे पाणी जमिनीतूनच येत असणार आहे कारण इथं दुसरा कुठला सोर्स नाही मग हे पाणी म्हणजे एवढ्या मोठ म्हणजे डोंगरावरती टेकडीवरती ॲक्च्युली हे जमिनीतलं पाणी आणि ताजं पाणी दिसत आहे पूर्ण हिरवं आहे थोडा कचऱ्यामध्ये पडला आहे पण पूर्णतः हिरवं पाणी आहे आणि विहिरीचं बांधकाम तुम्ही बघू शकता म्हणजे यामध्ये बदल केला असावा असं वाटत आहे बघून तरी ती बघितली म्हणजे बारव आता इथून पुढं जाऊन म्हणजे समोर दिसतंय ती एक आय थिंक बुरुज आहे बुरुज आहे किंवा तटबंदी आहे ती आपण आता तिथं जाऊन बघूया आणि तिथं गुफा असल्यासारखं आहे म्हणजे गुहा आहे की काय माहीत नाही पण एक छोटीशी जागा दिली तिथं आतमध्ये जायला त्यातून आपण पलीकडे जाऊन बघूया नक्की काय आहे त्याच्या समोर पण एक डोंगर आहे त्या डोंगरावरती जाता येणार नाही पण इथं पुढं जाऊन तरी बघूया आपण त्या बुरुजाच्या इथं नक्की काय आहे ते म्हणजे या ठिकाणून आपण बाहेरच्या बाजूला आलो आणि जसं की मी विचार केला होता की हा बुरुज असणार आहे नक्की आणि हा एक जिवंत बुरुज वाटतो जिवंत म्हणजे सुस्थितीत आहे आणि म्हणजे ह्याला बघितल्यानंतर असं वाटतंय की इथं अजून काहीतरी आहे आणि म्हणजे ह्याच्याकडे बघितल्यानंतर असं जाणवतंय की हा म्हणजे हा किल्ला अजून जिवंत आहे असं फील होतं इथं आल्यावरती आणि तुम्ही माझ्या पाठीमागे बघू शकता ही दुसरी डोंगर रांग आहे दुसरी नाही ही एकच डोंगर रांग आहे पण ही सरळपर्यंत गेलेली आहे आणि महिमानगडाच्या मागच्या बाजूला सुद्धा ही डोंगर रंग अशीच पसरलेली आहे सो आता पुढं जाऊन बघूया पुढं पण मला वाटतं एक म्हणजे त्या टेकडीचा जो शेवट आहे ह्या टेकडीचा जो शेवट आहे तिथं पण काहीतरी आहे असं वाटतंय मग आता आपण तिथं निघालो आहे दिदी वगैरे पुढं गेले जातात आपण पण तिथे अशी आपण या महिमानगडाच्या मध्ये म्हणजे जे मारुती मंदिर होतं तिकडं फिरत होतो पण त्या ती जी जागा दिली होती तटबंदीच्या इथून आतमध्ये यायला तिकडून आल्यानंतर प्रथम हा बुरुज आपल्याला दिसला जो की म्हणजे मी बोललो सुस्थितीत आहे आणि ह्याच्यात ह्या साईडला इथं आपण जे बघू शकतो हे तटबंदी दिसते आपल्याला इथं आणि त्याचे अवशेष आहेत म्हणजे तटबंदी अजूनही आहे अर्धी तटबंदी आपल्याला दिसते जी की व्यवस्थित उभी आहे पण त्यातला काहीसा भाग असा ढासळलेला पण दिसतो तुम्ही तिथं बघू शकता मी तुम्हाला तिथं जाऊन दाखवतो काहीसा भाग असा जो तिथून ढासळ आहे मी तिथं जातो आणि मग तुम्हाला समजेल मी नक्की काय म्हणतो मित्रांनो मी जे म्हणत होतो ते हे आहे म्हणजे हा बुरुज बघितला आत्ता आपण 
या बुरुजाला लगतच ही तटबंदी जाते हा इथला जो परिसर आहे म्हणजे हा भाग आहे हा ढासळ आहे आणि त्याच्या पुढं ती तटबंदी कंटिन्यू आहे आणि पलीकडच्या साईल समोर पण आपल्याला एक बुरुज दिसतोय म्हणजे काही भाग असा आहे जो पूर्णपणे ढासळ आणि काही ठिकाणी म्हणजे जसं की हा बुरुज आहे तर हे औषध अजूनही जिवंत आहेत म्हणजे बघितल्यानंतर अजूनही वाटतं की या गडाला जिवंतपणा आहे तटबंदी जे अवशेष आहेत असं दिसतं म्हणजे हे सुद्धा तटबंदी इथे असणार आहे आणि ही पूर्णपणे ढासळ आहे म्हणजे याच्यात दगड वगैरे पूर्ण खाली पडले असणार आहेत गडावरून खाली आणि असं वाटतंय सुद्धा बघितल्यानंतर की ही पण तटबंदी आहे आणि ह्याचे पूर्ण म्हणजे ही ढासळ आहे म्हणजे पूर्ण संपलेली आहे आणि ह्याचे सर्व अवशेष खाली गेलेले आहेत म्हणजे दगड वगैरे होते तटबंदीचे हे सगळे खाली गेले आहेत असं दिसतं इकडून मित्रांनो आपल्याला इथं एक म्हणजे काय आहे गुहा म्हणू शकतो बोगदा म्हणू शकतो किंवा बिळ आहे काय आहे हे समजत नाही आतमध्ये कचरा आहे आणि पुढं याचं कुठं म्हणजे शेवट नाही म्हणजे इथंच आडवलंय संपलंय ते म्हणून नक्की काय ते समजत नाही आणि आत्ता मेहमानगडाच्या एकदम शेवटच्या कड्यावरती आलोय आपण ह्या टेकडीचा जो कडा आहे शेवटचा सगळ्या शेवटचा अशा ठिकाणी आपण येऊन उभा आत्ता आणि समोर बघू शकता तुम्ही ही जी डोंगर रंग आहे ही आणि आपल्याला या बाजूला दिसते ती समोरची जी डोंगर रंग आहे ही सातारा दहीवडी ह्या परिसरातल्या या डोंगर रंग आहेत म्हणजे ह्या भागामध्ये जास्त करून ह्या डोंगर रांगेमध्ये मुख्यतः आपल्याला जे किल्ले पाहायला मिळतात ते म्हणजे भूषणगड महिमानगड जेजुरी त्याच्यानंतर औंध संस्थान हे जे डोंगर रांग आहे किंवा हे जे गड किल्ले आहेत हे गडकोट आहेत हे मुख्यतः ह्या भागात पाहायला मिळतात आणि ह्याचा मुख्यतः हे किल्ले इथे वसण्याचं कारण असं आहे की जे शस्त्र साठा किंवा व्यापार जो व्हायचा तो ह्या भागातून व्हायचा शिवाजी महाराज किंवा जे आपल्या म्हणजे अगोदरच्या ज्या गोष्टी होत्या जेव्हा तो कालखंड चालू होता तेव्हा जो कुठला व्यापार व्हायचा तो सगळा या मार्गाने व्हायचा त्यासाठी हे किल्ले उभे गेलेत आणि इकडून ह्या डोंगर रांगा जर कंटिन्यू आपण बघितल्या म्हणजे हे जे डोंगर दिसतात ते कंटिन्यू बघितले तर इकडून प्रतापगड आणि कोकणाकडे असे जे डोंगर रांग पसरते कोकणामध्ये तर याचं असं म्हणजे महत्व आहे की मुख्यतः हा व्यापारासाठी म्हणजे जे आपण बोलतो हॉल्ट घ्यायसाठी किंवा एक स्टॉप असावा तर ह्यासाठी ह्या सर्व किल्ल्यांची मांडणी केली होती फायनली मित्रांनो आता वेळ आली गड उतरायची कारण जवळपास तीन तीन तास तरी आम्ही गडावरती फिरत होतो खूप ऊन असताना आलेलो आता दिवस मावळायला लागलाय आणि माझ्यासोबत बहीण वगैरे आहेत त्या दोघी बहीण आहेत त्यामुळं आता गड उतरतोय आणि नेक्स्ट व्हिडिओ पण मी असंच ट्राय करेल की एखादा ऐतिहासिक गडकोट असेल किंवा एखादा ऐतिहासिक ठिकाण असेल व्हिजिट करायला असं ट्राय करणार आहे आणि जाता जाता मला एवढंच म्हणावं असं वाटतंय की छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुजरा सगळं दाखवण्याच्या ह्याच्यामध्ये एक गोष्ट राहूनच गेली दाखवायची हे जे झाड आहे हे तटबंदीमधून बाहेर आलेलं आहे आणि हे झाड एका व्हिडिओमध्ये अगोदरच कव्हर झालंय ते म्हणजे आपले जीवन कदम ब्लॉग्स जे के व्ही जे की बऱ्यापैकी लोकांना माहिती आहेत तर त्यांच्या व्हिडिओमध्ये हे झाड बघितलेलं मी आणि तेव्हा खूप छोटं होतं त्यांनी पण हा विषय कव्हर केलेला की तटबंदीमधून अशी झाडं येत आहेत त्यामुळं तटबंद्या ढिसोळत आहेत तर ते लक्षात आलं म्हणून मी तुम्हाला दाखवतोय हेच ते झाड जे के सरांच्या व्हिडिओमध्ये दिसलं होतं मित्रांनो गडावरून खाली उतरलोय गड पूर्ण उतरलोय आता आणि आता घरी निघणार आहे नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें बगा कि ऐतिहासिक ठिकाण गड गडकोट कि एखाद मजे हिस्टोरिकल प्लेस विजिट कराएगा ट्राई करे आोपर्यंत तो तुम्हें हा वीडियो तुम्हारा आवड़ला तो लाइक करा शेयर करा चैनल सब्सक्राइब करा और स्टेट्यू नॉन शिथिज ब्लॉग्स जर चैनल शेयर के चैनल शेयर करा कारण जोपर्यंत मैं शेयर करना नहीं तोर्यंत मे सब्सक्राइबर वाड़ नहीं हाँ तुम्हें शेयर कराल तो माला फायदा सो स्टेट्यू नॉन शिथिज ब्लॉग्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय बाय Last time I saw you, you were walking out the way.